வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கடனை பற்றி பேசுவோம் நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் கடன் வாங்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப உச்சிதம் கடன் வாங்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப உச்சிதம் அதுவும் கடனை வாங்கி செலவு பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஃபோன் வாங்கிறது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கிறது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கார் வாங்கிறது இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறதே ரொம்ப பெட்டருங்கிறது என்னோட கருத்து இதை நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தாலே உங்கள் சேமிப்பு நிறைய இருக்கும்னு நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த தரத்தில் வந்து சில பேர் என்னை கேட்டிருக்காங்க எந்தெந்த கடன் பெட்டர்னு இப்போ வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் கடன் வாங்கியே ஆனோம்னா சீப்பஸ்ட் அண்ட் சேஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கடன் வாங்கிறது வந்து கோல்டு லோன் தான் அவங்க நகையை வச்சு ஒரு பேங்கில் லோன் வாங்கினீங்கன்னா பத்திரலேருந்து பதினொன்றரை பர்சன்ட் வரைக்கும் கடன் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷம் ப்ரூஃப் ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க உங்கள் பேன் கார்டை கொடுத்து கோல்டை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கோல்டை ஒரு ஆச்சாரியை வச்சு அதை மெஷர் பண்ணுவாங்க அந்த கோல்டுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அந்த கோல்டுக்கு லோனாக கொடுப்பாங்க அந்த லோனுக்கு வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷம் கழித்து நீங்கள் வட்டியும் முதலையும் கட்டி அந்த கோல்டை திரும்பி வாப்ப திரும்பி எடுத்துக்கணும் சில கம்பெனி இருக்குது மாதம் மாதம் வாங்கிக்கிற கம்பெனிகளும் இருக்குது இதுதான் சீப்பஸ்ட் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் கெட்டிங் லோன் ப்ரூஃப் ஆஃப் இன்கம் காட்ட வேண்டாம் இன்கம் டேக்ஸ் கணக்கு காட்ட வேண்டாம் நீங்கள் ஒன்றுமே காட்ட வேண்டாம் உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் பண பணத்தை கட்டலைன்னா பதினஞ்சு மாதத்துக்குள்ளே பணத்தையே கட்டலைன்னா ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க கோல்டை விற்று அவங்க காசை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க கோல்டு ஈஸியாக விற்க முடியுங்கிறதுனால இந்த கோல்டு லோனை ஈஸியாக கொடுப்பாங்க எல்லா பேங்க்கும் இதை போட்டி போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க நிறைய ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸும் இதை போட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ரெண்டாவது இதுக்கு அடுத்தது சீப்பஸ்ட்டு வந்து லோன் அகென்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி லோன் அகென்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டினா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அசையா சொத்தை நீங்கள் க வச்சு ஒரு கடன் பத்திரம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பேங்க்கு இதே பதின் பத்துலேருந்து பதினொன்றரை பர்சன்ட்டுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க பட் இது ஏன் நான் ரெண்டாவது இடத்துல போட்டேன்னா இதுக்கு ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கேட்பாங்க ஏன் ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கேட்பாங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எனக்குள்ள என் உங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை கடன் கட்டலைங்கிறதுனால ஒரே நாளில் விற்று முடியாது அதுக்கு ஒரு லீகல் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த லீகல் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணுலேருந்து நாலு வருஷம் ஆகும் அதனால் பேங்க்குங்க வந்து ரெண்டு போயால் பார்ப்பாங்க ஒன்று ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவில் ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே லோன் தர மாட்டாங்க ரெண்டாவது உங்களுக்கு இன்கம் ப்ரூஃப் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இன்கம் ப்ரூஃப் இருந்தால் உங்களால் திரும்பி பணத்தை செலுத்த முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க வட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு எலாபரேட் ப்ரொசீஜர் வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த டா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க இதுக்கு அடுத்த ரிஸ்கியான லோன் அது எடுக்கக்கூடாதது லோனில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் லோனுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பர்சனல் லோன்னால் வெறும் வெத்து பத்திரத்தில் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குற லோனு இதுக்கு வந்து பதினேழுலேருந்து இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் வட்டி வாங்குவாங்க சில ரொம்ப ஹைஃபை ஆஃபீஸராக இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ப்ரொஃபஷனாக இருந்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு பர்சன்ட்டில் லோன் தருவாங்க இதுக்கு உங்களோட நார்மலாக சேல்ரி கிளாஸுக்கு தான் ஈஸியாக கொடுப்பாங்க பிஸ்னஸ் கிளாஸுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பிஸ்னஸ் கிளாஸ் சரியாக இன்கம்மை டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஒழுங்காக கட்ட மாட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க சேல்ரி கிளாஸுக்கு சம்பளத்துலேருந்தே சம்பளம் அக்கௌண்ட்டு எந்த பேங்க்கில் இருக்கோ அவங்க சம்பளத்திலே பிடிச்சிடலாங்கிற ஒரு தைரியத்தில் இந்த லோனை கொடுப்பாங்க இது மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் லோன் வாங்கினீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் அஞ்சு லட்ச ரூபா லோன் வாங்கினா பத்து லட்ச ரூபா திரும்பி வட்டியோ சேர்த்து கட்டுறதுக்கு இருக்கும் இது வந்து பதிமூணு பதினாலு பர்சன்ட்லேருந்து இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் போகும் இதுக்கு அடுத்தது இதுதான் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் லோன் வந்து இதுதான் இந்த க்ரெடிட் கார்ட் லோனுங்கிறது க்ரெடிட் கார்டில் இஎம்ஐயில் போடுறது க்ரெடிட் கார்டில் போய் வந்து கேஷ் எடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு க்ரெடிட் கார்ட் ட்ராப்பில் விழுந்துட்டீங்கன்னா அவன் அறுபது பர்சன்ட் வட்டி வாங்குவாங்க பேங்க்கு மீட்டர் வட்டி அளவுக்கு வாங்குவாங்க ஒரு வாட்டி ரெடி க்ரெடிட் கார்ட் ட்ராப்பில் மாட்டிட்டீங்கன்னா அல்லேன் வெள்ள வெள்ள வரத்துக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஆகும் அதனால் தயவு செஞ்சு க்ரெடிட் கார்டில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது ஐம்பத்தி நாலு நாளில் கட்டிடுங்க க்ரெடிட் கார்டில் இஎம்ஐ வாங்காதீங்க க்ரெடிட் கார்டில் டிவி வாஷிங் மிஷினு ஃபோனு இது மாதிரி சாமானும் வாங்காதீங்க வாங்கின
கோல்ட் லோன் மட்டும் வாங்கிறது தான் சேஃபஸ்ட்டு நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அனுப்புங்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க ஒரு ஒரு வாட்டி புது வீடியோ வரைச்ச உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க உங்களுக்கு என்னோடய கான்டாக்ட் பண்ணணுன்னா என்னோடய இமெயில் ஐடி அதில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புங்க நன்றி வணக்கம்